웹스퀘어 퀵하이드입니다. 달러 피의 엑시큐트 서브미션 함수에 대해 알아보겠습니다. 이 함수를 사용하면 그리드뷰와 바인딩된 데이터 리스트의 데이터를 로딩하여 해당 데이터를 그리드뷰에 표시할 수 있습니다. 서브미션을 만든 후 달러 피 엑시큐트 서브미션 함수로 해당 서브미션을 실행하십시오. 그리드뷰와 바인딩된 데이터 리스트의 데이터가 원격지에 있을 경우 해당 데이터를 로딩하여 그리드뷰에 표시할 수 있습니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드뷰입니다. 엑셀에서 지금 보시는 것과 같이 표시되는 데이터를 그리드뷰에 표시하는 것이 목표입니다. 그리드뷰에 표시할 데이터는 별도의 JSON 파일로 존재합니다. 그리드뷰에 데이터를 표시하려면 먼저 데이터 리스트와 바인딩해야 합니다. 데이터 컬렉션 탭에서 데이터 리스트를 만들고 그리드뷰에 표시할 데이터의 컬럼들을 정의하십시오. 이제 그리드뷰와 지금 만든 데이터 리스트를 바인딩해야 합니다. 그리드뷰를 우클릭한 후 바인드 메뉴를 클릭하여 조금 전에 생성한 데이터 리스트를 선택하십시오. 저장 후 브라우저에서 확인하면 정의한 컬럼만 표시되고 실제 데이터는 표시되지 않습니다. 데이터 리스트에 데이터를 로딩해주는 서브미션을 정의하지 않았기 때문입니다. 서브미션 탭에서 서브미션을 추가하십시오. 타겟은 앞에서 생성한 데이터 리스트를 선택합니다. URL 액션은 실제 데이터의 위치, 즉, 이 경우에는 파일명을 입력합니다. 이제 데이터를 그리드뷰로 로딩하는 동작을 구현해야 합니다. 그리드뷰 상단의 트리거 버튼에 온클릭 이벤트를 추가합니다. 달러 피 엑시큐트 서브미션 함수를 사용하여 앞에서 생성한 서브미션을 실행하십시오. 저장 후 화면을 다시 로딩한 후 트리거 버튼을 클릭합니다. 별도 파일에 정의한 데이터가 데이터 리스트에 로딩되어 그리드뷰에 표시됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.